Hello dear students, hope everyone is fine. Again I am with you with another lecture. Today we will discuss about human heart. Dear students, aaj ke lecture mein hum human heart aur human heart ki anatomy ko discuss karenge. The heart is a muscular organ about the size of a fist. Dear students, human heart is a muscular organ and the size of the size of the It is about the size of human fist. Human is the size of the size of the size. Next point. The location of heart. The human heart is located within thoracic cavity between the lungs in the space known as mediastinum. Dear students, हमारे दो lungs के बीच में हमारा heart located होता है और middle of the chest cavity में एक space होता है mediastinum वहाँ पे हमारा heart located होता है and our heart is pointing towards the left left side पे point किया हुआ होता है देखें this is the diagram showing the location of heart this is our left lung in our thoracic cavity chest cavity this is our right lung और इनके बीच में मिडिल में एक स्पेस होता है डियर स्टूडेंट्स उस स्पेस को कहते हैं मेडियस्टिनम वहां पे सेंटर पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है आवर हार्ट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी एंड डियर स्टूडेंट्स इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट लेफ्ट साइड पे पॉइंट किया हुआ होता है सो दिस इज लोकेशन ऑफ आवर हार्ट व्हाट इज पेरिकार्डियम Dear students, our heart is protected by double layered sac known as pericardium. Here you see pericardium, a double layered sac, a protective sac around our heart. Peri means around, cardio means heart. So what is pericardium? Pericardium is a sac, double layered sac that surrounds your heart pericardium layers dear students pericardium ke do layers hote hain outer fibrous pericardium aur inner serous pericardium do layers hote hain the pericardium has two layers fibrous pericardium jo ke pericardium ka outer layer hota hai it is the outer layer it is made from thick connective tissue so dear students यहां पे आप देखें कि पेरिकार्डियम का जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे फाइबरस पेरिकार्डियम और डियर स्टूडेंट्स इनर लेयर को हम क्या कहेंगे सेरस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम को मजीद दो लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विजरल पेरिकार्डियम अब हम आते हैं इनर लेयर की तरफ दिस इज द इनर पेरिकार्डियल लेयर Serous pericardium is the inner layer. It is further divided into two more layers, the visceral and parietal layers. Dear students, look at here. ये हमारा outer fibrous pericardium है हमारे heart के around. उसके बाद मैंने कहा कि जो serous pericardium है, उसको मज़ेद दो layers में divide कर दिया गया है. Outer parietal pericardium और inner विजरल पेरिकार्डियम तो देखें डियर स्टूडेंट्स ये हो गया फाइबरस पेरिकार्डियम और ये जो सेरस पेरिकार्डियम है उनके दो लेयर्स अब इनके बीच में एक स्पेस आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स इस स्पेस को क्या कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी तो आउटर और इनर के बीच में एक कैविटी आ गई उस कैविटी का क्या नाम है पेरिकार्डियल कैविटी इस कैविटी में एक फ्लूइड फील्ड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो हमारे हार्ट को लुब्रिकेट करता है जो हमारे हार्ट को लुब्रिकेट करता है पेरिकार्डियल फ्लूड इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइटल एंड विजरल पेरिकार्डियम दैट लुब्रिकेट्स अवर हार्ट पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स पूरे स्लाइड को फोकस करके आसानी से इसको देख सकें आगे बढ़ते हैं देखें लिए स्टूडेंट्स अब हम पेरिकार्डियम के फंक्शन की तरफ आते हैं वॉट डज पेरिकार्डियम डू फर्स्ट फंक्शन it protects your heart from any infections that might spread from nearby organs like lungs तो पहले इसका काम यह है कि हमारे heart को protect करता है और infectious organism के attack से बचाता है 
Number two, so it contains a small amount of fluid that lubricates the heart during its normal pumping. So dear students, pure slide ko focus kijega. So dear students, humne pehle heart ko define kia, uske baad pericardium ko define kia, uske layers ko define kia, aur uske functions ko define kia. Ab hum aate hain heart ke anatomy ki taraf. Anatomy of the heart. The heart is made up of four chambers. Upper two chambers are smaller known as atria and lower two chambers are larger known as ventricles. Upper two chambers smaller hote hain inko atria kaha jata hai. Lower two chambers larger hote hain inko ventricles kaha jata hai. It is two smaller upper chambers atria or atria ko auricles bhi kaha jata hai. Which receive blood. Dear students, ये जो upper दो chambers हैं, जिनको आप और हम atria कहते हैं, ये blood receive करते हैं. तो अब यहाँ पे right side पे हो जाएगा right atrium और left side पे हो जाएगा left atrium. देखिए dear students, ये मेरा right hand है. ये मेरा right hand है. तो right side पे क्या होगा? Right atrium. And this is my left hand. तो left side पे क्या हो जाएगा? Left atrium. ठीक है डीएस स्टूडेंट्स ये ब्लड रिसीव करते हैं आगे चल के हम क्लियर करेंगे करेंगे कि ये कहां से ब्लड रिसीव करते हैं अब हम आते हैं लोअर चेंबर्स की तरफ ठीक है डीएस स्टूडेंट्स इट इज टू लार्जर थिक वॉल्ड लोअर चेंबर्स द वेंट्रिकल्स व्हिच पंप द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट डीएस स्टूडेंट्स ये जो नीचे वाले दो चेंबर्स हैं ये लार्जर होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं इनके बाद थिकर होते हैं इनको क्या कहा जाता है एक को हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल दूसरे को हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और ये ब्लड को आगे सर्कुलेट कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हमने ये जाना कि अपर टू चेंबर्स आर एट्रिया विच रिसीव ब्लड लोअर टू चेंबर्स आर लार्जर थिक हैविंग थिकर वॉल नोन एज वेंट्रिकल्स विच डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड विच सर्क्यूलेट द ब्लड अब हम आते हैं कि अपर दो चेंबर्स जिसको आप और हम एट्रिया कहते हैं वो कहां से ब्लड रिसीव करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स वन इज द राइट एट्रियम अदर इज द लेफ्ट एट्रियम सो अपर टू चेंबर्स एट्रिया आरिकल रिसीव द ब्लड अब यहां पे फोकस कीजिएगा राइट एट्रियम पे डियर स्टूडेंट्स हमारे हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है कौन सा ब्लड रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है डी स्टूडेंट राइट एट्रियम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है दो लार्जर वेन से एक सुपीरियर वेना केवा और दूसरा इंफीरियर वेना केवा यहां पे फोकस कीजिएगा ये एक लार्जर वेन है सुपीरियर वेना केवा इट ब्रिंग्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द राइट एट्रियम और यहां पे फोकस कीजिएगा इंफीरियर वेना केवा ये एक लार्जर वेन है जो कि लोअर बॉडी पार्ट से और मिडिल बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड पहुंचाएगा कहां पे राइट एट्रियम पे अब पढ़िएगा द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडीज लार्जेस्ट वेन सुपीरियर वेना केवा एक लार्जर वेन है जो कि बॉडी के अपर पार्ट से डी ब्लड को रिटर्न करता है राइट एट्रियम में एंड इंफीरियर वेना केवा ये भी एक लार्जर वेन है जो कि लोअर बॉडी पार्ट्स और मिडिल बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करता है राइट right एट्रियम में पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा अब हम आते हैं डीएस स्टूडेंट्स लेफ्ट एट्रियम की तरफ वो कहां से ब्लड रिसीव करेगा और कौन सी ब्लड रिसीव करेगा डीएस स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें ये जो लेफ्ट एट्रियम है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है कहां से रिसीव करता है लंग्स से थ्रू Pulmonary veins. Pulmonary veins are the veins that return oxygenated blood into the left atrium of our heart. अब पढ़िएगा. Left atrium receives oxygenated blood from the lungs. तो ये सुनने सबसे पहले हमने atria के functions को clear कर दिया. ये blood receive करते हैं. Right atrium deoxygenated blood और left atrium oxygenated blood. अब हम आते हैं ventricles की तरफ. वो कहां पे इस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट या सर्कुलेट कर देंगे ठीक है डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं वेंट्रिकल्स पंप ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट 
यहां पे फोकस कीजिएगा ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है डियर स्टूडेंट यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे पंप कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वाल टू द पल्मोनरी आर्टरी अब यहां पर फोकस कीजिएगा डी स्टूडेंट यहां पर हमारे राइट right वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये सिस्टेले में आएगा कंट्रेट करेगा तो यहां पे पल्मोनिक वाल्व होता है यहां से ब्लड चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड कहां पे पल्मोनरी आर्टरी पे सो अवर राइट वेंट्रिकल सेंड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन टू द लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी अब हम आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा अब हम आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ तो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा डियर स्टूडेंट्स द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द एरोटिक वाल्व टू द एरोटा टू द एरोटा एरोटा की तरफ अब जहां पे देखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड जब ये सिस्टले में आएगा कंटेड करेगा तो यहां पे एक वाल होगा एरोटिक वाल उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा एरोटा में जिसको आप और हम सिस्टमिक एरोटा भी कहते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरी बॉडी की तरफ भेज दिया जाएगा एक्सेप्ट लंग्स तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा हमारे स्टूडेंट्स स्क्रीन भी लेते हैं तो ये स्टूडेंट्स अब हमने वेंट्रिकल्स का फंक्शन भी क्लियर कर लिया जो हमारा राइट right वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देता है पल्मोनरी आर्टरी को वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाता है लंग्स की तरफ और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे भेज देता है सिस्टमिक एरोटास में सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए पूरी बॉडी की तरफ आगे बढ़ते The right and left side of the heart are completely separated by thick wall called septum. Dear students, हमारा जो heart होता है human beings का complete double circuit heart होता है जिसमें कभी भी oxygenated और deoxygenated blood की mixing नहीं होती क्योंकि बीच में एक muscular wall होता है septum. अब देखें यहां पर आपको एक septum नजर आएगा ventricles के बीच में यहां पर क्या लिखा गया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तो वेंट्रिकल के बीच में होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रिया के बीच में होगा इंटर एट्रियल सेप्टम पढ़िएगा लोकेटेड बिटवीन द टू एट्रिया इज द इंटर एट्रियल सेप्टम दो एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम होगा एंड लोकेटेड बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम तो जो राइट right साइड है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगी लेफ्ट साइड से और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होगा इसको कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स अब हम आते हैं वाल्व की तरफ हमारे हार्ट में ह्यूमन हार्ट में चार वाल्व होते हैं वाल्व आप ऐसा समझें कि लीफलेट्स होते हैं जो के ब्लड को करेक्ट डायरेक्शन में आगे भेजते हैं और ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं देखें किस तरह योर हार्ट हैज फोर वाल्व दैट कीप ब्लड फ्लोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स दीज वाल्व इंक्लूड्स माइट्रल वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व पल्मोनरी वाल्व एरोटिक वाल्व चारों को हम आज क्लियर कर लेंगे ठीक है Dear students, valves are actually flaps. Flaps means leaflets that act one way. Blood एक ही direction में move करेगा उसको वापस जाने नहीं देंगे अगर हम ventricles की बात करें जब atria से ventricles में blood आता है तो ये inlet का काम करते हैं for blood coming into the entry, uh, ventricle. मगर जब ventricles से aorta में blood जाता है या pulmonary artery में तो फिर यह outlet का काम करते हैं and one way outlet for blood leaving the ventricle. अगर एट्रिया से ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में तो ये वाल्व्स इनलेट का काम करेंगे और अगर वेंट्रिकल से पल्वनरी आर्टरी या सिस्टम एरोटा में ब्लड जाएगा तो ये आउटलेट का काम करेंगे एंड दे अलवेज प्रीवेट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनको भी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन ठीक है डियर स्टूडेंट्स अब यहां पर देखें यह है हमारा राइट आरिकल राइट एट्रियम और यह है हमारा 
राइट वेंट्रिकल इनके बीच में जो वाल्व है ये होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में अब आप इसको देखें तीन लीफलेट से लीफलेट वन लीफलेट टू लीफलेट थ्री फ्लैप वन फ्लैप टू फ्लैप थ्री ऐसा वाल्व जिसमें तीन फ्लैप हो उसको हम क्या कहेंगे ट्राई कस्पिड वाल्व Why you say it is tricuspid valve? Because it has three flaps or three leaflets. Or dear student, ये कहाँ पे located होता है? The tricuspid valve is present between right atrium and right ventricle. अब यहाँ पे dear student, right auricle में क्या होगा? Deoxygenated blood. जैसे ही ये contact करेगा systole में आएगा, तो ये atrioventricular valve जिसको आप और हम tricuspid valve कहते हैं, open कर दिया जाएगा, blood आगे चला जाएगा. कहां चला जाएगा राइट right वेंट्रिकल में जैसे ही यहां पे ब्लड आएगा और अगर वेंट्रिकल कंट्रेट करेगा तो ये शट डाउन क्लोज हो जाएगा और बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देगा अब यहां पे देखें डी स्टूडेंट ये है हमारा लेफ्ट आरिकल और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल इनके बीच में जो वाल्व है उसका नेम है माइट्रल वाल्व और इसमें दो फ्लैप होते हैं इसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं सो माइट्रल वाल्व हैज टू फ्लैप टू लीफलेट सो वी से इट इज बाइकस्पिड वाल्व यह कहां पर लोकेटेड होता है प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तो देखें डी स्टूडेंट यह है हमारा लेफ्ट एट्रियम यहां पर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यह सिस्टले में आएगा तो इस माइट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व को खोल दिया जाएगा और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और जब यह लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेड करेगा तो ये वाल्व क्लोज हो जाएगा बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देगा तो अब हमने डी स्टूडेंट्स दो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कवर कर लिए देर इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड देर इज अ बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अब हम आते हैं वेंट्रिकल्स और एरोडा के बीच में जो वाल्व होते हैं उनको सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है अब हम सेमी ल्यूनर वाल्व पढ़ेंगे डी स्टूडेंट्स एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बाद अब हम डिस्कस करते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व हमारी हार्ट में डी स्टूडेंट्स हमारी हार्ट में सेमी ल्यूनर वाल्व भी पाए जाते हैं सबसे पहले हम इस टर्म को ब्रेक करते हैं सेमी मींस हाफ ल्यूना मींस मून सो सेमी ल्यूनर वाल्व आर हाफ मून शेप्ड वाल्व डी स्टूडेंट्स ये दो हाफ मून शेप्ड वाल्व होते हैं एक का नाम है पलवोनरी वाल्व और दूसरे का नेम है एरोटिक वाल्व सबसे पहले डिफाइन करते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व को द सेमी ल्यूनर वाल्व आर हाफ मून शेप्ड लीफलेट्स और वाल्व अटैच टू द पॉइंट एट विच द पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा लीव द वेंट्री किल्स डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे वाल्व हैं जब ब्लड हमारे हार्ट को लीव करता है और सिस्टम में कैरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं अब यहां पर डी स्टूडेंट फोकस कीजिएगा ये हमारे हार्ट का कौन सा चेंबर है दिस इज राइट वेंट्रिकल और यहां पे कौन सा ब्लड होगा यहां पे होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल सिस्टले में आएगा तो यहां पे पल्मोनिक वाल्व को खोल दिया जाएगा यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में फॉर ऑक्सीजनेशन टू द लंग्स अब आइए डी स्टूडेंट्स अच्छा मैं यहां पर डी स्टूडेंट यहां पर मैं क्लियर कर दू कि ये जो पल्मोनिक वाल्व है वो कहां पे होता है इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी अब हम आते हैं एरोटिक वाल्व पे ये है हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल और इसमें कौन सा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टले में कंट्रेक्शन में आएगा तो इस एरोटिक वाल्व को खोल दिया जाएगा और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा एरोटा में सिस्टमिक एरोटा में फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन तो याद रखिएगा एरोटिक वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा तो ये दो सेमिलर वाल्व भी आखिर में हमने डी एस स्टूडेंट डिस्कस कर लिए तो डी एस स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने हार्ट और हार्ट की एनाटॉमी को डिस्कस किया थैंक यू डियर स्टूडेंट्स